ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు వెయిట్ చేసినా కూడా అనుకున్న కలకి రీచ్ అవడం అంటే అనుకున్న జీవితానికి రావడం కాదు కదండి అసలు అది నా జీవితంలో అన్నీ అలాగే ఒక మిరాకిల్స్ లో జరిగినాయి అందుకే బాబా దయ అంటుంది ఇప్పుడు నేను నాటక రంగం నుంచి వచ్చాను ఇందాక మీరు అది కట్ అయిపోయింది ఎవరు చెప్పారు మీకు అసలు ఈ బాబా సైడ్ మీద అని అసలు ఎవరు చెప్పారు కణాలు అదే చెప్పాను కదా యాడ్స్ రాస్తుండేవాడు అని చెప్పాను కదా అక్కడ కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఓకే సరిగమ రికార్డింగ్ థియేటర్ అని చెప్పేసి అక్కడ నేను యాడ్స్ రాసేవాడిని అక్కడ సాంసరావు గారు అని చెప్పి సరిగమ సాంసరావు గారు ఆయన బాబా డివోటి ఆయన నిజంగా చాలా స్ట్రగుల్స్లో ఉన్నాడు ఆయన వాస్తవంగా ఆ టైంలో కానీ ఆ స్ట్రగుల్స్ ఆయన ఏం చేయలేకపోతున్నాయి ఏమి చేయలేకపోతున్నాయి స్ట్రగుల్స్ ఆయన ముఖం మీద చిరునవ్వుని మాత్రం ఏ స్ట్రగుల్ గెలవలేకపోతుంది ఏంటా బాబు ఈ మనిషి ఎలా ఇన్ని స్ట్రగుల్స్ పెట్టుకొని ఇంత హ్యాపీగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నా అంటే బాబా ఆయన బాబా డివోటి ఇప్పుడు నేను అన్నాను చూడండి టాపిక్ వస్తే నేను సినిమా గురించి తప్ప ఇంకో టాపిక్ మాట్లాడినని ఆయన దగ్గర టాపిక్ వస్తే బాబా గురించి తప్ప ఇంకోటి గురించి మాట్లాడు అంత డివోటి ఆయనే నన్ను తీసుకెళ్ళాడు షిరిడి ఫస్ట్ టైం అక్కడ ఏమిటో ఆ షిరిడి వెళ్ళటం కోసం నేను ట్రైన్ ఎక్కిన దగ్గర నుంచి నా జీవితం మారిపోయిందండి అన్ని నేను అనుకున్నాయని జరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రతిది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను నాకు నిజంగా కోటి రూపాయలు అవసరం అయితే అది నిజంగా అవసరం అయితే ఆ కోటి రూపాయలు అలాగైనా వస్తాయి ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది అది నిజమైన అవసరం అయితే అంతేగాని బాబా నా కోటి రూపాయలు అయ్యాను కానీ టక్కని పాకాశం నుంచి పడవు ఇంకా కావాలంటే నెత్తి మీద కొడతాడు ఆయన ఎందుకు నాకు ఇప్పుడు కోటి రూపాయలు అవసరం అయితే అది నిజమైతే ఖచ్చితంగా బాబా నాకు ఇస్తాడు సమస్య ఈరోజు మీరు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నారు ఇంత అనుకున్న స్టేజ్కి రీచ్ అవ్వగలిగారు అంటే దానికి కారకులు ఎవరని చెప్తారు మమ్మల్ని అడిగితే అమ్మ మా అమ్మమ్మ నాకు జన్మనిచ్చిన నా తండ్రి సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు ఇలా చెప్పుకుపోతే చాలా మంది చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాకు సినిమా జీవితాన్ని ఇచ్చిన కృష్ గారు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన నాగబాబు గారు ఇలా వాసు చాలామంది పేర్లు చెప్పాలి ఒకరి పేరు ఇద్దరు పేర్లతో ఆగేది కాదని ఇంకా చెప్పాలంటే అండి నేను ఇప్పుడు రాయగలుగుతున్నాను అంటే నేను అనుకుంటాను నా తెనాలి కారణం అది మా తెనాలి చుట్టూ ఉన్న మనుషులే మనల్ని తయారు చేస్తారండి మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులు మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ వేరు మనం వేరు అనుకుంటాం వాడితో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నామని మనం అనుకుంటాం కానీ వాడు మనల్ని తయారు చేస్తుంటాడు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా అయితే మనకి మన ఆలోచన విధానాన్ని వాళ్ళు చెప్తారో బట్ అసలు ఆలోచన విధానం క్రియేట్ అయ్యేది బయట ఇంట్లో కాదు అసలు ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పేది ఎక్కదు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎక్కదు కదా మన ఫ్రెండ్స్ మనల్ని తయారు చేస్తారు వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ ఇతర వాళ్ళ మీద బాగా పడుతుంది బాగా పడుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడుతుంది నన్ను తయారు చేసింది నా స్నేహితులే నేను చెప్తాను మా అమ్మ నాన్న ఎలాగో నా స్నేహితులు కూడా నేను అంత స్థానం ఇస్తాను నేను నా నాటకం నా స్నేహితులందరూ నాటకంలోనే ఉన్నారు నా స్నేహితులంతా నాటక రంగానికి సంబంధించిన వాళ్ళే పరోక్షంగా కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ ఆ నాటకంలో నటించవచ్చు లేకపోతే నాటకాలు ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు నా ఫ్రెండ్ సింగ చిన్నప్పటి నుంచి మీ ఫ్రెండ్స్వి మా ఇద్దరు ఆలోచన విధానంలో ఒకేలా ఉంటాయి మేము ఇద్దరం కలిసి చందాలు పోగేసి నాటకాలు ఆడిస్తూ ఉండేవాళ్ళం పరిస్థితులు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళం చిన్నప్పటి నుంచే ఏకపాత్రామిల పరిస్థితులని మా ఇద్దరు చూసే ఊళ్ళో అందరూ నవ్వుకుంటుండేవాళ్ళు ఏంటి వీళ్ళిద్దరు లింగులింగు అంటూ వచ్చి వీళ్ళు పరిస్థితులు చేస్తారంటే ఏం చేస్తారా మీరు పరిస్థితులు చేసి చూపించాం ఏకపాత్రాల పరిస్థితులతో స్టార్ట్ చేసి పెద్ద పెద్ద పరిస్థితులు పెట్టాం అట్లా ఇప్పుడు మనం పది నిమిషాలు ఒక మనిషితో మాట్లాడితే ఆ పది నిమిషాల ప్రభావం ఎంతో కొంత మన మీద ఉంటుందండి ఇలాంటి ఎన్నో నా జీవితంలో ఉన్న నిమిషాలన్నీ అద్భుతమైన నిమిషాలు ఆ నిమిషాలన్నీ ఈరోజు నాకు జీవితాన్ని తయారు చేశాయి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ నిమిషాలన్నీ ఈరోజు నేను బతుకుతున్నాను 